नमस्कार कार्यक्रम प्रयास में हार्दिक स्वागत म रूपा खड़का स्वास्थ्य नई सब भाग ठूल धन हो यो मान्यता हमी राखने तरपनी स्वास्थ्य प्रति को सजगता में हमी हेल सक्राई करने शरीर को विशेष अंग मध्य को एक मुटु को बारे में आज हमी प्रयास में चर्चा करने मुटु रोग को उपचार र शल्यक्रिया जटिल रहंगो होसले का अत्यंत गरीब तथा विपन्न वर्ग को मुटु रोगी अकालमे जान गुम विवश्न वहांसम निःशुल्क उपचार र शल्यक्रिया में पहुंच पुर्यान प्रयासरत संस्था सेव द हार्ट ने बिकट तथा हिमाली भेग में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को आयोजना करते आक खर्च अभाव में रहकर धेरे बिरामी को मुटु को शल्यक्रिया संपन्न करा सफल इस संस्था का संस्थापक एवं मुटु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल भट्टराय स्टूडियो में होगत कर मुटु नचले हम जिंदगी सकता तर हमी होना कि हम मुटू में समस्या छर तीध हम अस्पताल धाई रहन मुटू संबंधी समस्या परीक्षण कराने पर्चा कति बेला था अब इसमें अब मोटो रोग जन्मजात होस पीछे गए पीछे जीवन यापन करते जाने रोग भी भाई अब वयस्क में विशेषगरी होने मोटो रोग पैला न नया आयो भक्षण विशेषगरी तब को छिटो थकाई लगने है मंला अगि पीछे को सामने काम में नर्मल होने अवस्था न भर पच्लो दिन में सामने काम कर बड़ी थकान का अनुभव होने ते पच्छे चाहे सास नपुगे जस्तों दम फुल्ने भाई सास नपुगे जस्तों होने उलो चढ़ गा होने भरेंग चढ़ गा होने तेस पच्चीस गए मुटू ढुकढुक फिलिंग एवं छाती को देव्रेपटी चाहे नर्मल अवस्था में हमारे मुटी तो चलि तर हमें ठा छेन तर कु मोटू रोग लो मेला मोटू चले फील होस्त अवस्थ आयो ती कु अब तो बाहेक तब को जस्तों स्वेलिंग भाई खुट्टा सुनी हाथ खुट्टा सुनी फेस भी सुनी होगा तस्ता किसिम का लक्षण देखिए अब मोटो रोग भो बाहे जो हमें बड़ी सुनी रहने हार्ट एटैक को कुछ भी करो विशेषगरी तेस का चाहे प्री हार्ट एटैक होना हार्ट एटैक होने भाग अगड़ी का लक्षण में विशेषगरी देव्रेपटी को छाती दुख्ने तो काम कर उलो भरेंग चढ़ा खेल है कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज छाती दुख्ने रो दुखाई बाया हाथ में पाखुरा में सर्ने चैपू को बाया बायापटी सर्ने है तस्ता किसिम का लक्षण देखिए तो अब मोटो रोग का लक्षण होना सर तुरंत नहीं चेकअप करो मोटू रोग लग्न को लगी कुछ उमेर को हद अथवा उमेर को कारण होने पर है मोटो रोग का मैं अभी भाई किसिम चाहिए तब जो बच्चा में होने मोटो रोग एक किसिम को होने वयस्क में होने मोटो रोग एक किसिम को हो बच्चा जन्म सके साना तो शिशु में मोटू में प्वाल डॉक्टर ने भन्ने कर तो खास कस्त हो रहा आप जाने हो अब जन्मजात मोटो रोग कोदी लम्प्लेक्स भाव जटिल का मोटो रोग सकते जो आमा को पेट बड़ा बच्चा जन्मिखे लोटो रोग को कुछ भारतीस में तैयार उठा मोटू को पुआल का कुछ जो समग्र में मोटू को पुआल मत होने लाने सामने मोटो रोग भाई क्लासिफाई करेस में एएसडी भीएसडी भर्च एएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भाज मोटू को मथिलो कोठा को बीच में होने पुआल में भीएसडी भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भाजपा तो तलपटी को चैम्बर को वाल को पुआल भीएसडी भिन्द्र चाहे यूजुअली तब जैसे अर्क पीडीए भाई है कतिपय चाहे जन्मे कई महीना देखि एक वर्ष भि में पुरी तर ते समय में पुरीएन टालिएन भाई तिन्ला अपरेशन कर पड़ने रेस को किसिम हेरे अब जो कति पुआल को साइज कति हो तेल मोटूला कति असर करे फोक्सोला कति असर करेस को आधार में हमें तेज को सर्जरी को टाइमिंग हमें डिसाइड कर गर्भवती महिला ने कस्त ध्यान दिए उसको पच्छे होने संतान में मोटू संबंधी समस्या न होना सकता कहीं तस्त अपना सकने उपाय हजर अब तेस में मोटो रोग हो कारण भन जन्मजात मोटो रोग हो कारण नंबर एक जेनेटिक फैक्टर भाई वंशानुगत है पैला कु बाबू बाजे को संतान में थी वो तो आने नेक्स्ट जेनेरेशन में सर्ने संभावना एटा भो अर्क अलग उमेर धेरे भैस आमा जो पैंतीस वर्ष मथि को बाटो जन्मिने बच्चा में मोटो रोग लगने संभावना बड़ी विशेषकर डाउन सिंड्रोम भाजपा सिंड्रोम होने संभावना बड़ी हो रेस में मोटो में पुआल देखि तो बाहेक तब को धुम्रपान करने आमा मद्यपान धेरे करने आमा भो माल न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट भाई सन्तुलित भोजन को कमी विशेषकर अब हम दुर्गम जिला देखिज गए तब को 
प्रेग्नेंट भएको अवस्थामा चाहिँ कुनै अलि कडा खालको इन्फेक्सनहरु भनौं न संक्रमण भएर एन्टिबायोटिकहरु कडा चलाउन पर्यो संक्रमण कडा खालको भयो भने त्यस्तो बडा पनि मुटु रोग भएको बच्चा जन्मिने सम्भावना रहन्छ अब हामी डाक्टर साहेबको सेभ द हर्ट अझ विशेष गरेर यसमा पनि तपाईहरुले मुटु जोगाउ भन्ने अभियान सुरु गर्नु भएको छ 5 वर्ष पूरा भइसकेको छ लगभग हजुर हजुर किन सुरु गर्नु भयो विकट ठाउँहरुमा किन पुग्नु भयो त्यो आवश्यकताको खटकाहट कतिखेर भयो अब यसमा दुईटा कुरा छ एउटा चाहिँ अब आफू पनि मुटु रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले मुटु प्रति बढी भन्नु न इन्ट्रेस्ट ध्यान जानु चाहिँ स्वाभाविक नै भयो त्यो बाहेक हाम्रो फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्ड पनि अलिकति सोसियली नै बढी इन्भल्भ हुने खालको पहिले देखि बुवा हाम्रो हजुरबुवाहरु पनि सोसाइटीमा समाजमा अलि धेरै कन्ट्रिब्युसन त्यस्तो खालको छ त्यो दुईटा कारणले चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट बढेको जस्तो लाग्छ र अब यो सेभ द हार्टको चाहिँ स्थापना कसरी भयो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईको मैले पीएचडी गर्दा गर्दै इटलीको पादवा युनिभर्सिटीमा पीएचडी गर्दा गर्दै मेरो त्यहाँको प्रोफेसरहरु त्यसपछि गएर नेपाल धेरै चोटी आएका चाहिँ ट्रेकिङको लागि आएका त्यस्ता चाहिँ ट्राभलरहरु सँग भेट भयो उनीहरुले चाहिँ मलाई त्यो किसिमको एउटा सल्लाह पनि दिनु भएको खास नेपालमा चाहिँ यस्तो यस्तो कर्णाली जस्तो कर्णालीमा त हामी म त कहिले पनि गा थिएन अनि त्यो ट्राभलर जुन मासिमो अर्लान्डो भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ 14 15 पटक कर्णालीको भिजिट गरिसक्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ लहै तिमीहरुले चाहिँ साच्चै सहयोग गर्ने हो नि त्यहाँका मान्छेलाई चाहिँ आवश्यक छ हैन अब छन् त सारा देशमै आवश्यक छ तर पनि बढी एकदमै बिगड देखे मैले भनेपछि हुन्छ भनेर यो एउटा संस्था चाहिँ इस्टेब्लिस गरौँ त्यसको माध्यमबाट अनि चाहिँ हामीले सेवा गर्न पर्छ भन्ने खालको आइडिया चाहिँ त्यहाँबाट आएको हो यो र हामीले चाहिँ अब तपाईले अघि भने जस्तै कर्णालीको धेरै जिल्लाहरुमा चाहिँ हामीले हेल्थ क्याम्पहरु गर्यौ मुटु रोग शिविरहरु गर्यौ र वास्तवमै यसले चाहिँ धेरै नै फाइदा भयो भन्नु तपाईहरुले अब हिमाली जिल्लाहरु पनि पुगिसक्नु भएको छ डोल्पा मुगु दैलेख लगायत ठाउँ सबै ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ कस्तो हुन्छ भने कुनै एउटा प्रयास गर्नु अवश्य पनि त्यसमा कतिपय चुनौतीहरु पनि हुन्छन् सुरुमा तपाईहरु त्यहाँ पुग्दाखेरि मुटु जचौ भन्दाखेरि नमान्ने पनि होलान बिरामीहरु अहिले सम्म चिकित्सक नदेखेका बिरामीहरु पनि कति भेट्नु भयो केही अनुभव सुनाइदिनुस् दुई तीनटा मानेमा एउटा चाहिँ तपाईले भने जस्तै डाक्टरै नदेखेको बिरामी पनि भेट्यो हामी चाहिँ सेफक्सुन्डो लेख छ नि जुन चाहिँ डोल्पाको अपर डोल्पा त्यहाँबाट माथि सुरु हुँदो रहेछ अपर र लोअर डोल्पाको बोर्डर त्यहाँ हामी पुग्यौ चार दिन हिँडेर दुनैबाट त्यहाँ जाँदाखेरि डाक्टर मात्रै हेर्न भनेर पनि आथे मान्छे भनेपछि एउटा अवस्था नि हाम्रो वास्तवमा कस्तो छ काठमाडौँ बसेर त्यो इमेजिनेसन गर्न सकिन्न हामीले तर पनि रियलमा त्यो अवस्था चाहिँ छ र त्यो बाहेक अब तपाईँले भने जस्तै मुटुको बारेमा मुटु अङ्ग छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ तर कता हुन्छ मुटु भन्ने चाहिँ धेरैलाई थाहा थिएन त्यहाँ हामी जाँदाखेरि छाती मुटु दुख्यो भनेर पेटको तल देखाउने चलन छ वास्तवमा मुटु त छातीको देब्रेपट्टी हुन्छ हामीले हाम्रो क्याम्पमा चाहिँ रोगको सँगसँगै अवेयरनेस एउटा एजुकेसन पनि दिन्छौँ होइन मुटु कता हुन्छ लामो भन्नुस् त तपाईँ मुटु कहाँ छ भन्यो भने यहाँ देखाउँछ पछि हामीले सम्झाउँछ होइन मुटु यहाँ हुन्छ यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ मुटु रोग लागेको हुन सक्छ भने त्यसरी एउटा अन द स्पट एजुकेसन भनौँ मान्छेलाई व्यक्ति व्यक्तिलाई त्यस्तो किसिमको अवेयरनेस जनचेतना पनि हामीले फैलाइरहेका हुन्छौँ र अब त्यहाँको अवस्था चाहिँ त्यही नै हो वास्तवमा हामीले चाहिँ अब इको इसिजी जस्तो मेसिनहरु लिएर त्यो बिगत ठाउँमा जानु पनि आफैमा च्यालेन्ज छ डोल्पाको सेफ अक्सुन्डोमा हामीले खचडमा बगाएर अब जस्तो बाटोमा होटेलहरु छैन केही छैन तर दिनभरि हिँड्दाखेरि जंगलै मात्रै पनि रहिसक्यो के त्यहाँ भारै भेट्दैन कहीँ पनि त्यस्तो ठाउँमा बिचमै जंगलमै खाना पकाएर पनि खाइयो होइन एउटा एक्सपिरियन्स पनि भयो त्यो हाम्रो देश वास्तवमा कस्तो छ भन्ने एउटा सानो र त्यसले चाहिँ एउटा के भने त्यहाँको मान्छेलाई फाइदा पुग्यो किनभने हामीले चाहिँ त्यहाँ भेटिएका मुटु रोगीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ ल्याएर उनीहरूको उपचारसम्म गरेर पठाएको मुटु जोगाउनु पर्छ मुटु यहाँ हुन्छ यसलाई यसरी बचाउन सकिन्छ तपाईँलाई यो भयो भने मुटुको समस्या हो भनेर उहाँहरूलाई तपाईहरूले बारम्बार जनचेतना पनि फैलाइरहनु भएको छ कस्तो कस्तो समस्या बढी पाउनु भएको छ यो तपाईँको फ्री हेल्थ क्याम्पमा जाँदाखेरि त्यहाँ भेटिएका बिरामीहरू कस्तो प्रकारको बढी हुन्छन् यसमा चाहिँ अब हामीले सेभदा हाटका हाम्रो एउटा आफ्नै डाटा बेस पनि छ हामीले यसलाई चाहिँ बिस्तारै पब्लिकेसन गर्ने हाम्रो प्लान पनि छ अहिलेसम्मको हेल्थ क्याम्पमा हामीले कस्ता कस्ता रोगी कति भेट्न वास्तवमा यो चाहिँ सबै क्याम्प गरिसकेको छ एउटा नेसनल डाटा पनि निस्किन्छ के यसबाट नेपाल मुटु रोगी कति छन् जन्मजात मुटु रोगी कति छन् अब रेमाटिक हार्ट डिजिज भन्छौँ कर्नरी हार्ट डिजिज भन्छौँ त्यस्ता कति छन् एउटा निस्किने वाला छ तर यसमा मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने ओभरअल चाहिँ जस्तो संसारकै भनौँ न डाटामा के देखिन्छ भने लगभग वान पर्सेन्ट पपुलेसनमा चाहिँ जन्मजात मुटु रोग हुन्छ भने देखिन्छ हाम्रो चाहिँ क्याम्पले
अब जस्तो जति तपाई हाइटमा जति माथि जानु हुन्छ त्यही अक्सिजन त कम हुँदै जान्छ त्यसले गर्दा त्यो एरियामा चाहिँ हामीले पीडीएहरु बढी भेट्टायौ त्यसपछि गएर अब रेउमाटिक हार्ट डिजीज भन्ने छ रेउमाटिक हार्ट डिजीज भनेको बाथ ज्वरो भन्छौ नि हामी टन्सिलाइटिस भएर त्यो बिग्रिसकेपछि मुटुको भाल्भहरुलाई चाहिँ त्यसले असर गर्छ त्यो मुटुको भाल्भहरुलाई असर गर्ने रोगलाई चाहिँ भाल्भुलर हार्ट डिजीज अथवा रेउमाटिक हार्ट डिजीज भन्छौ भनौ न अहिले अब त्यस्ता रोगीहरु पनि धेरै छन् नेपालमा डाक्टरले यो भनिरहदा अब हामी त अझ कामै बोल्ने काम गर्ने अलिकति मैले मेरो आफ्नो जिज्ञासा पनि राखि हाल्न चाहे टन्सिलहरु हुन्छ घाटी दुख्छ कहिले कहिले सोर भासिन्छ केही हप्ता अगाडि पनि मेरो सोर थिएन म केही समय काममा पनि उपस्थित हुन सकिन हामी घाटीहरु दुख्दा अनि रुगा लाग्दा अलिकति हेल्प चक्राइ गर्छौ यो ठीक भइहाल्छ भइरहन्छ बेलाबेलामा भइरहन्छ 6 महिना 7 महिनामा भइरहेको हुन्छ भनेर सामान्य रूपमा लेख्छौ तर केही समय अगाडि एकजना क्यान्सर सम्बन्धी डाक्टर सँग भेट हुँदाखेरि उहाँले क्यान्सर सम्म पनि हुन सक्छ यदि ध्यान दिएन भने भन्नु भएको थियो अहिले तपाईले भन्नु भयो कि मुटु सम्बन्धी समस्या पनि हुन्छ यदि टन्सिललाई घाटी सम्बन्धी समस्यालाई बेलेमा सचेत भइएन भनी भन्नुहुन्छ कस्तो यो कसरी सजगता हामीले अपनाउन सक्छौ के के कुरामा सचेतना अपनाउनु पर्छ यसमा विशेष गरी अब जस्तो अहिले हामीले कुरा गरेको चाहिँ रेउमाटिक हार्ट डिजीज भन्ने हो जुन चाहिँ टन्सिलाइटिस बाट सुरु हुन्छ हजुर स्ट्रेप्टोकोकस भन्ने कीटाणुले गर्ने हो त्यो अनि त्यो सुरु हुने उमेर चाहिँ इभन 5 ै वर्षबाट 5 वर्ष देखि 15 20 वर्ष उमेरमा एकदमै एक्टिभली प्रोग्रेसिंग हुन्छ र 35 वर्षपछि चाहिँ युजुअली त्यो स्लो डाउन हुँदै जान्छ भन्ने नै छ अहिले सम्मको त्यसले गर्दाखेरि 5 देखि 15 20 वर्षको बच्चाहरुमा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा टन्सिलाइटिस भइराख्ने रुवा हुकी धेरै लागिराख्नेहरुलाई चाहिँ ब्लडका मार्करहरु हुन्छ नजिकको मुटु रोग विशेषज्ञकोमा गएर रगत जाँच्ने इकोकार्डियम हुन्छ हामी मुटुको भिडियो एक्सरेहरु गर्ने गरे भने चाहिँ समयमै सुरुवातमै भनौं न त्यो रोमाटिक हार्ट डिजीज लाग्न लाग्यो सुरुवातमै हामीले थाहा पायौं भने पेनिसिलिन प्रोफिलाक्सिस भन्ने हुन्छ पेनिसिलिन एन्टिबायोटिक त्यो दियो भने रोगको प्रोग्रेस चाहिँ धेरै नै स्लो डाउन हुन्छ अथवा भनौं न त्यही लिमिट त्यही एउटा जुन सुरुवाती छ त्यसैमा चाहिँ लिमिट हुन सकियो भने पनि फर्दर हार्ट ड्यामेज नहुने भविष्यमा चाहिँ भाल चेन्ज गर्न नपर्ने हुन सक्छ र युजुअली तपाईले भने जस्तो यो रेउमाटिक हार्ट डिजीज बाहेक पनि टन्सिलाइटिस भइसक भइराख्नेहरुको चाहिँ इन्फेक्सन फैलिने गरेर मायोकार्डाइटिसहरु हुने भनेको मुटुको मांसपेशीको रोगहरु हुने त्यो डर चाहिँ रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै जमानामा चाहिँ यो रेउमाटिक हार्ट डिजीजलाई इरेडिकेट गर्ने भनेर निर्मूल गर्ने भनेर युरोप अमेरिकामा चाहिँ बच्चाहरुको टन्सिल काटेर फाल्दिने चलन थियो त्यसले गर्दा अहिले डेभलप्ड कन्ट्रीहरुमा यो रेउमाटिक हार्ट डिजीज भन्ने छैन अहिले त्यसो मैले पीएचडी गर्दा इटलीमा त्यहाँको नागरिकलाई भाल बिग्रेर रेउमाटिक हार्ट डिजीजको कारणले भाल बिग्रेर आगे एउटा पनि हुँदैन थियो हामीले गर्ने त्यस्तो रोग भनेको इमिग्रेन्टहरु जस्तो बङ्गलादेशको इन्डियाको मान्छेहरु बढी हुन्थे त्यहाँ हैन उनीहरुको चाहिँ भाल फेर्नु पर्ने अवस्था आउँछ नेपालमा यस्तो छ कि छैन अहिले नेपालमा त नम्बर 1 अहिले हामीले गर्ने अपरेसनमा नम्बर 1 नै भाल चेन्ज गर्ने हो भनेको नम्बर 1 रोग नै अहिले अपरेसन गर्न पर्ने मुटु रोग भनेको रेउमाटिक हार्ट डिजीज जसले चाहिँ मुटुको भाल भरलाई चाहिँ ड्यामेज गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो त ठुलो समस्या छ नि त अहिले त नेपालमा विशेष गरी दुर्गम जिल्लाहरुमा जहाँ चाहिँ सन्तुलित भोजनको कमी छ हैन त्यस्तो ठाउँहरुमा प्रशस्त देखेछ अब काठमाडौँकै कुरा गर्नु भने धेरै हदसम्म कम छ जति जति तपाई दुर्गमतिर जानुहुन्छ त्यति त्यति रेउमाटिक हार्ट डिजीज चाहिँ बढी छ सन्तुलित जीवन अझ सन्तुलित आहार खाइयो भने पनि रोगहरु लाग्दैन भनिन्छ जुन पनि रोग यद्यपि अब हामीले हेरौं न अहिले पनि समाचारहरु जति आउँछन् हामीले आफन्तहरुमा पनि हेर्यो भने जो राम्रो जीवनशैली जिइरहेका छन् बिना एक्सरसाइज पनि गर्छन् दिउँसो अफिस जान्छन् बेलुकाको खानामा पनि उनीहरुको त्यो डाइट मिलाएरै खाइरहेका व्यक्तिहरुलाई पनि हार्ट अटैक भएर बितेको धेरै देखेको छौ यस्तो किन हुन्छ अब यसको दुई तीनटा कारण छ अब दुई तीनटा कारणमा के छ भने हार्ट अटैक हुनुमा चाहिँ मुख्य कारण भनेको जस्तो तपाईको कोलेस्ट्रोल लेभल भन्ने हुन्छ एउटा हैन ब्लडमा कोलेस्ट्रोल अथवा चिल्लोको मात्रा कति छ भन्ने एउटा कुरा हो त्यसपछि गएर तपाईले एक्सरसाइज गरे पनि हेल्दी डाइट तपाईलाई लागेको हेल्दी डाइट तपाईले खाना खाँदै पनि त्यो तपाईको लागि अनहेल्दी पनि हुन सक्छ हैन कुन कुन रेशियोमा खानु भएको छ फ्याट कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन हैन यो तीनटा कुरा विशेष गरी हाम्रो खानामा बढी हुन्छ त्यसपछि भिटामिन्स मिनरल्सहरु भयो अ त्यसले गर्दाखेरि फ्याट र कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ कम गर्न पर्छ खानामा त्यो भनेको चाहिँ जस्तो चिल्लो बोसो कुराहरु भयो मासुमा हुने बोसोहरु भयो विशेष गरी रेड मिट भन्छ हामी रातो मासु त्यो चाहिँ बढी हानिकारक मानिन्छ त्यसपछि कार्बोहाइड्रेट भनेको गुलियो चीजहरु भात आलु अन्य गुलियो पदार्थहरु इनहरुले पनि तपाईको शरीरमा कालान्तरमा गएर रक्त नलीमा एक किसिमको बोसोको लेयर जम्मा गराएर अनि हार्ट अटैक हुने डर चाहिँ हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईको खानामा कार्बोहाइड्रेट र फ्याट कति छ भन्ने कुराले धेरै म्याटर गर्छ हैन त्यसले गर्दा अब अहिले कुरा
अब त्यो त अब तपाईको हो सही कुरा हो किन भन्दा अब अहिले जस्तो स्याउकै कुरा गरे नि बाहिर किसिमको चाहिँ पेन्ट गरेर आइराछ भन्ने पनि छ बजारमा हैन यो त सबै कारणले नै रोग बढेको तपाई जति नै कन्सियस हुँदा हुँदै पनि क्वालिटीको कन्ट्रोल भएन भन्छ त्यो त अब राज्यले गर्नुपर्यो सम्बन्धित निकायले गर्ने कुराहरु हुन्छ डाक्टर अनिलको मैले कुनै अन्तरवार्ता केही समय अगाडि हेरेको थिए एउटा ग्रीन सिटी अस्पताल में होने पर सा जंडे धातिंग को एक जना मुटु रोगी होने थियो एक जना किशोरी होने थियो सत्र अठारह बरस को वहाँ को मुटु को ऑपरेशन करने पर निभाए बसे वहाँ को बुआ ले जाए मेरे छोरी अब भविष्य में गए रा विवाह करने पर नहीं उनसा छाती में धाव होला बने रा डॉर उन्होंने बसे तब पहले नया किस्म को काखी मुनी पुआल पारे रा गरीने ऑपरेशन को विधि पित्र उन्होंने भाई को थियो त्यो अनुभव पनी अलग दिन बताए देने सुना अब तेज को बारे में कैसा बन तेल्ला जब मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी जिस पर चाहे हमने देरे किस गरी शक्य हो ना आह वहाँ का बुआ को रिक्वेस्ट किए थे उन्हें अब तेरी तमाम ले बने हैं तो बुआ का नुपने दाग ना देखिए उन्हें बने हाल को अतिव बंदा पहले बने महिले ब्रेस्ट को तला बड़ा हमले चाहे गरी रहे स्थान को मुनी बड़ा गरी रहे के वो आज जा चाहे बनो आज मॉडिफाइड वर्षन बनो ना लेटेस्ट तरीका ले चाहे गर्नी कुरा चाहे मतियो बंदा कई समय आगे चाहे यो ओल्ड कांग्रेस बनी बेनिस में इटली में गा को थे मेरे आपने ये मिनिमल इन्वेजिव के प्रेजेंटेशन थियो त्यो गरी शक्य बची मायले स्टडी गरी को पीएचडी गरी को यूनिवर्सिटी � तो यार नहीं मौका मिले हो तो इसमें पार्टिसिपेट मनी भाई हो तो वही से क्या बच्चे महिला और नेपाल का और गर्म पड़ला मनी हल्के वड़ा तो इसमें लाइन के सामान और बन ले रहा है सोच बने सकनु बात बनाए सके आते हैं तो अब आइडियल कैंडिडेट बन चाहिए हो और फिर पैशन लाइफ बनी तमाले जीव तेजस्वी कुरा बनी गर अतर आप मोटू का ऑपरेशन तो देरे करी सके मेले तेरे वाको नाले मम कॉन्फिडेंस है तो गाना जैसा किंचा तेरे तबाई ले विश्वास गाना होना चाहिए उन्ना है ना अपनो छोरी को करा सा माने बसे वो नाले चाहे है ना डैक्स आपले गाना सक होना चाहे तेरे छाप बने आप प्रविधि नया हो बने मम विश्वास करा सके गर्दी कापसा तेरा पोर्सा कूना तेरा पोर्सा है ना तेरा वो घाव उनसे मुटु को ऑपरेशन करने वाला पुआल पारे रख गरीन सा बनी था और जो तो डॉर लग दो उन्हें पढ़नी है ना रख पौष्टिक रहा हाथ कुलाई की समस्या होनी थी तो क्या डॉर उनसे क्यों देना वही नहीं ऐसे में ऐसे तो था अब हमले रक्तनाली आरु अथवा हाथ लाई चला वानी स्नायु को नाली आरु लाई जहाँ हमले केपनी कर देती हो हमले दिनी इंसिजन मतलब देरे टाड़ा होना चाहिए रे ऐसे में जब फायदा किसा मनी तब मैं को जब तो आगाडी बड़ा कर देखरी हमले स्टर्नम मंजे बीच को हटीला फोड़नु पड़नी है बीच ट्रॉमेटिक बॉय के माने को चोट कम लगनी बन सारी ला हड्डी फोड़नु पड़े ना त्यो बीस बारे जानू हड्डी नहीं ना फोड़ी सके पच्चीस तो अलग तो छीटो पनी है बिराय में रिकवर छीटो होनी बो अस्पताल इस्टेक कम होनी बो अस्पताल कम बहन पड़े कॉम्प्लिकेशन अरु कम होन्चन इन्फेक्शन होन्च चांस कम बो र छाती को इंटीग्रिटी मैंने त्यों चाहिए इसमें पढ़े ना अब फलाम ले फलाम को ताले बांधी सके बच्चे जिंदगी भरी आलेल पीएन भाई रहनी मैंने चला साने भरी दुखी रहनी बिशेष करी जाड़ो समय में चीज़ों ये हम्मा चाहिए टेस्टो जाए हमले बैठी रहा था तेज़ पर सिस्टर सरकार के संग तो अपने को पसीबीट भाई की भाई � मुटु को कॉस्मेटिक सर्जरी संभवतः तपाईले नेपालमा पहिलो पटक भित्राउनु भएको भन्ने खुरा पनि छ हैन पहिले कतै डर पनि लाग्छ होला नि नयाँ नयाँ प्रविधिहरु भित्राउने बेलामा कारण बस म सक्सेस भइन भनि भन्ने किसिमको त्यो मनमा कता कता हुन्छ भन्ने डाक्टर हैन यस्तो छ यसमा म चाहिँ मैले मेडिकल स्कुल चाहिँ मेरो रसियाबाट चाहिँ एउटा रसियन भनाइ छ के उत्तो नी रिस्क होए नी पियो सैम्पेन्सी भन्छ त्यो भनेको जल्ले रिस्क लिने हैन उले सैम्पेन खान्न रे के सैम्पेन खल्दा त बिर्को यस्तो हुन्छ आहामा लाग्न सक्छ नि त्यति डराएर पनि तपाईले सैम्पेन खानु भन्नु भन्नु त सैम्पेन खाने न सोचे भैया तेल कन्फिडेन्स डेवलप करना तो जरूरी है तर तैंने भाजे तब को कम्प्लिकेसन आओला कि भाई डर तो सदै हो रो क्या मेडिकल फील्ड में होने सब भाग नराम पक्ष कम्प्लिकेसन हो जो तब चाहे मैं चाहे अथवा 
पैसन ले चाहे रहा प्रविधि ले चाहे रहा ना चाहे रहा उन्हीं को रहा होइना कि ना वंदा है जो अस्तम मुट्ठी को ऑपरेशन कर दाहरी पानी एक देखी पांच परसेंट समो मोटालिटी होना सकता है तेपन डिपेंड्स ऑन दी डिजीज़ है ना क्या रोग लाया सब सिंपल रोग में एक परसेंट समो अली कॉम्प्लिकेटेड अमेरिका यूरोप भारत जाएगा भी बनते हो अब तेल का दाखिल अब यो का दाखिल सक्सेस ना होला कि बनी डर तो था तार अपनी रिस्क था ही जस्ट उम्मीद ले आगे बने नहीं क्लासिकल अथवा ट्रेडिशनल वो है मैं जो नामले पुराने तरीके लिए करी रहा है कोरा इसको रिस्क लगभग बराबर सा बने त्यो रिस्क था ऐसे रिक त्यो रिस्क रा आमले यूज करने नए प्रविधि में रिस्क बराबर बाय बची था तेल लाये तो माने ओवरऑल बंद होने ये वाले रिस्क को माने रही करने बंद होने जाए आजू यो मुट्ठी को कॉस्मेटिक साल लेकर या सीमित राष्ट्र भारत में एकदम ही मांगों सा बने इंसा दस लाख बंदा माथी पड़ सा बने इंसा और ये पनी अब कॉस्टली गार्ड ऊपर ही आले हो इस तो सिचुएशन सा बने रा परिवार में सलाह गार्ड ऊपर ही बने भारत में तो तीसरी स तेला बनी तेही पैसा बराबर नहीं गरे ऐसा है लेकिन अंदर हरी हमला था ऐसा नेपाली को पेंग क्या पेशिटी देरे काम था है ना और अब विशेष करी अब ऐसा और को दुर्वागे को करके समझ अली का जो पेंग करना सकनी पापुलेशन जन देश बाहर गए रहा था ओयले तीन मात्र बनो बहरे हमें स्वास्थ्य को बीमा को बारे में तेरी सोच देना होगा स्वास्थ्य के लागी मलाई कहीं ऑफ़ � यूरोपीय निम्बू लोगों को मायो कॉस्मेटिक सॉलिक्रिया को प्रोसेस लंता धेरे लाम हो नेपाल में तो धेरे पनी बाय को सहना कोटी बर्स्ट जाती बाय आइले अब ये तो अब यो एक्जिलरी इंसिडेंट मनी जो निकाही मनी को ता शुरू करेगा हमले जब हम दो ही वर्ष जाती मात्रे बायो है ना अब जब तो यो ब्रेस्ट को मनी बड़ा करनी सानो इंसिडेंट दिए रखा करनी था चार पांच वर्ष बहो ते बंदा आगाडी बनी अब अन्य डॉक्टर वाले विभिन्न खाल को कॉस्मेटिक करने बाहर जब तलाक से मलाई क्रिया पनी करने पड़ेगी कुछ ही हो कती जाना को साले क्रिया करने बाय कौसरी करने बाय तो खर्चा कौसरी जुटी हो मैं इसमें दो दिन डाक बोला था जस्ट तो हमले हेल्थ कैम्प जाती पनी कर सों जैसे मैं बेटे को ऑपरेशन करने पर नहीं बिरामी को सही हमले सब भाई बिहार नहीं बनने वाला हमरा अंडरस्टैंडिंग था है ना और अतिशय में दूसरा कोरा से वाला कैसा मने पंद्रह वर्ष में बंदा मुनी को लाई गवर्नमेंट ले ऑपरेशन फ्री कराया था तो जून्सु के अस्पताल में था जून्सु के बने को गवर्नमेंट अस्पताल में मन मन सेंटर भाई हमरो टीचिंग को और अतिश तो अरे प्रॉब्लम क्या समझे कौन आलिम को मान चलाई कहाँ उन्हें समझा आउन पर अन्य उपचार करा फिर फर्क करने पर यो प्लस फॉलो अप अन्य करने पर यो अन्य उड़ा बच्चा ले रहा हूँ ना बाहर आम दुबई जाना आउन पर यो तो लेकर तो तेरे को कॉस्ट ट्रैवल कॉस्ट मात्रे 40 50 देखी 60 70 हजार समो उधर आए खाने बहुत नहीं पनी हमले व्यवस्था करते हूँ ये वड़ा स्वास्थ्य पनी चाहे हमरो हॉस्पिटल को पचाड़ मोहन ले पनी के शॉय करने उनसे बहन लाए रत्यो बाइक हमले ग्रीन करे टीचिंग हॉस्पिटल को नजीक ये वड़ा होटल था तो होटल में हमरो कंट्रैक्ट जाते थे त्यां उपचार उन्जल सम बाबा में बच्चा � उन्हें सकनी को अरे प्लस आउने जाने ट्रैवल को कॉस्ट में तो अपने आमले आम्रो कैम में बैठे को बिरामी लाए जाते आमले बिर्थ दिया है समाज डॉक्टर साहब अब तो पहले ये बनी रहा था अजब बहुत साल आये मुट्ठी संबंधी समस्या बाय बनी सलेक्रिया करने पर बने आउने सलेक्रिया करने खाने बसने सब इस सुविधा � ये ही बीत रहा पनी टीम फरक फरक नॉर्थ हरू पनी आवश्यकता भाई टेक्निशियन हरू को आवश्यकता होती के भाई अन्य कर्मचारी हरू को आवश्यकता होती के भाई कौन सरी चली रहे कुछ संस्था ये समाज चाहे दो दिन डाक बोला सा ये आम्रो ये वाला संस्था लाइजेंस सॉय प्राविधिक सॉय चाहे विशेष करी मन मन सेंटर अंतिजिंग अस्पताल को मन मन कार्य थरासिक बास्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर जहाँ हम कार्यरत मन जो त्यहाँ बड़ा बन देरे ठुलो सॉइग बाई रहा है अच्छा है ना अस्ति को हमरो फिफ्थ एनिवर्सरी में हमले अवार्ड बनी उगरे हुए हैं ना तो रिकॉग निशान बनी हो ये वाला तो प्राइवेटी सॉइग तो अब फाइनेंशियल सपोर्ट से ह 
मैले कुरा गरेको थिए अनफर्चुनेटली उहाँ अस्ति बित्नु पनि भयो हैन उहाँहरु त्यो दुई तीनटा संस्थाले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरिराखेको छ तपाईले जो ट्राभलरको बारेमा नाम लिनु भएको छ उहाँको शुभ नाम के थियो अ मासिमो अर्लान्डो हो हैन उहाँको मृत्यु पश्चात पनि सम्मान गर्नु भयो तपाईहरुले अ मृत्यु पश्चातको सम्मान गरे अस्ति मुटु रोगीहरुको लागि सहयोग गर्ने मन थियो उहाँको सहयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर आफै मुटु सम्बन्धी समस्याको कारण बित्नु भएको बित्नु भयो हजुर यस्तो किन हुन्छ त्यो विषयमा त डाक्टरहरु भयो त्यसपछि अब मुटु सम्बन्धी मुटु जोगाउ अभियानमा लागेका अभियन्ताहरु भनेको त मुटुको बारेमा एकदमै सजग हुनुपर्ने व्यक्तित्वहरु हो तर पनि मुटु रोगको कारण उहाँहरुको मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ अन्यले पनि विश्वास गर्नको लागि अलिकति थोरै संख्या पनि देखिन्छ अब यसमा दुईटा कुरा छ अब उहाँको मृत्यु चाहिँ मृत्यु हुँदा उहाँ 76 वर्षको हुनुहुन्थ्यो हैन त्यो भन्दा अगाडि पनि त्यो भन्दा 3 वर्ष अगाडि उहाँलाई हार्ट अटैक भएको थियो 2 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ इटलीमै माउन्टेनमा माथि पहाडतिर गएको बेला हेलिकप्टरबाट ल्याएर उहाँलाई चाहिँ मुटुमा जाली हाल्यो स्टेन्टिङ भन्छ त्यो गरेपछि तर अब उहाँ आफ्नो हेल्थ पछि धेरै कन्सियस हुनुहुन्थ्यो यसमा चाहिँ मलाई के भन्नु मन लाग्छ भने हेल्थ पछि कन्सियस नहुने मान्छेलाई त्यो हार्ट अटैक 10 15 वर्ष अगाडि नै हुन्थ्यो कि हैन कन्सियस नभएको भए 76 वर्ष सम्म नमाचेर 60 अथवा 55 60 मै उहाँको मृत्यु हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा कुरा हो किन भन्दाखेरि जति कन्सियस भने एउटा नेचुरल डेथ भन्ने त छ फेरि त्यसबाट त हामी कहीँ भाग्न सक्दैनौ अनि एक दिन त तपाई हामी सबैलाई बित्नै पर्ने छ जानै पर्ने छ त्यसले गर्दाखेरि आफू चाहिँ र कति कम्फर्टेबल लाइफ हुन्छ त तपाईको फेरि त्यो कुरा पनि छ हैन उहाँको स्ट्यान्ड हाली सकेको मान्छे पनि 5 दिनसम्म हामी सँगसँगै 76 वर्षको मान्छे हिँडेर सेफ फक्सनडोसम्म जानुभयो भनेपछि उहाँ फिट एन्ड फाइन एउटा अलिकति हेल्थ प्रति कन्सियस नभए भए त 76 वर्षमा त्यो पनि मुटुमा स्ट्यान्ड हालेको मान्छे सेफ फक्सनडो जान्थ्यो होला जानिन्थ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको विश्वास भन्दा पनि तपाईँको कोर्स अफ लाइफ क्वालिटी अफ लाइफ भन्नु न तपाई कति जिन्दगी जिउँदा इभन हार्ट अटैकै भए पनि तपाई हेल्थ प्रति कन्सियस हुनुहुन्छ फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ तपाईको वेट ओभर वेटेड हुनुहुन्न भन्देखि त जति बाँच्नु हुन्छ त्यो लाइफ तपाई कम्फर्टेबल रहन्छ हैन र धेरै हदसम्म तपाई आयु पनि लामो रहन्छ तर तपाई आफ्नो हेल्थ प्रति कन्सियस हुनु भएन भने 40-50 वर्षमै तपाईलाई रोग लाग्न थाल्छ अनि त्यसपछि तपाई आफूले चाहे जस्तो काम पनि गर्न सक्नुहुन्न अब डोल्पासम्म हिँडेर जाने त कुरै नगरौ त्यसले गर्दाखेरि विश्वासको कुरा भन्दा पनि तपाई हेल्थ प्रति कन्सियस हुनु भयो आफ्नो विदेशीय नेपालीमा कति फरक हुन्छ कि के हुन्छ हामी नेपालीहरु कस्तो हुन्छ भने एउटा रोग लागेपछि म त रोगी छु मलाई यो रोग लागेको छ म त्यहाँ जान सक्दिन म यो गर्न सक्दिन भनेर बस्छौ अब विदेशीहरु अब मुटुको भल फेरिरहेका छन् अथवा मुटु सम्बन्धी ठुलै सल्ले क्रिया गरिसकेका व्यक्तिहरु पनि नेपाल घुम्न आइरहेका छन् उनीहरुको हाम्रो जीवन शैली किन यति फरक छ हाम्रो सोच्ने शैली किन यति फरक छ एक्ज्याक्टली तपाई एकदम राम्रो प्रश्न म चाहिँ मेडिकल स्कुल पढ्न जाँदा मलाई एउटा अचम्म के लाग्थ्यो भने माइनस पच्चिस डिग्रीको हिउँ खेलिरहेको हुन्थ्यो कि बच्चाहरूले सानो बच्चाहरू त्यो आमाहरू लिएर आएर खेलाइरहेको हुन्थ्यो के त्यहाँ हाम्रो यहाँ के छ भने अलिकति पानी पऱ्यो के भने बच्चालाई घर बाहिर निकाल्नु हुन्न हावा लाग्ला चिसो लाग्ला भन्ने एउटा हाम्रो ओभरअल डाक्टर साहेब एउटा बच्चाको आमा हैन साच्चै चिसो लाग्छ भने एउटा साच्चै बिरामी पनि भइदिन्छन् के अलिकति पानी खेल्यो अलिकति चिसोमा खेल्यो भने हाम्रो हावा पानीमा समस्या हो अथवा हामी थोरै बिरामी बच्चा भयो भने पनि हामी बढी आतिएका हुन्छौ अ एक्ज्याक्टली त्यो दुई तीनटा कुरा छ अब एउटा चाहिँ अब जाडो याममा लगाउने कपडाहरुको पनि कुरा होला हैन त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो भन्ने कुरा एउटा भयो र अर्को चाहिँ तपाईले भन्नु जस्तै अलिकति साइकोलोजिकल प्रब्लम पनि छ हाम्रो हामी बढी डर आउँछौ बढी डर आउँछौ बढी चिन्ता गर्छौ र लाइफ प्रतिको सोच जो नि जुन हुन पर्ने हो नि हाम्रो त्यो सोच चाहिँ अलि फरक छ कि जस्तो लाग्छ तपाईले भन्नु जस्तै हार्ट अटैक भइसकेको मान्छे पनि मुटुको फंक्शन ठीक छ सबै ठीक छ भने डाक्टरले हुन्छ भनेपछि किन नजानि भन्ने एउटा कन्फिडेन्स जुन छ नि त्यो उनीहरुमा छ हामीको म त डाक्टरले जे भने पनि अथवा स्पेशलिस्टले विशेषज्ञले जे भने पनि बढी बाटो हिड्ने मान्छेको कुरा पताए डाक्टरलाई के सर म मरिहाले पनि उसलाई केही छैन हैन म आफै मर्ने हो भनेर आफै डराउने अ अनि त्यो बाहेक म तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्छु भने मुटुको अपरेसन गरेको बिरामी मेरो फलो अप मा आउनुहुन्छ नि हस्पिटलमा उहाँहरुलाई सोध्यो भने डाक्टर साहब मलाई त फलानोले यसो भन्यो उले यसो भन्यो तपाईले यसो भन्नुहुन्छ कुन चाहिँ कुरा ठीक हो भन्नुहुन्छ के अनि मैले भन्छु तपाईहरुले अपरेसनको के अरे मुटुको अपरेसन गर्न त मलाई विश्वास गर्नुभयो हामीलाई विश्वास गर्नु भने अरु यो खानपिनका कुरा तपाईको रहनसहनमा गर्नुपर्ने परिवर्तनको कुरा त तपाईले बाटोमा हिँड्ने अथवा छिमेकीले भनेको भन्दा त हामीले भनेको विश्वास गर्नु पर्यो नि भन्छौ हामीले चाहिँ तर प्रब्लम के छ भने मान्छेले अरुले भनेको कुरामा बढी विश्वास गर्ने चिकित्सकहरुलाई पनि काउन्सिलिङ गर्न साह्रै गाह्रो छ है सबैलाई सम्झाउनु पर्यो फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको हुन्छ बिरामीहरु कसैलाई भनेको कुरा बुझ्नु
तब को तो संजोक पनी वाला बुआ पनी मामा घरे बसे रखा हुआ है बुआ पनी पहला मामा घरे बसे का शायद ते बार पनी माले मला मामा घर रहने बावला जस्ट लाइक चाहिए सोचता करी है ना तारा वहाँ संग एटैचमेंट बॉडी होना रहेगा के बुआ में ऐसा बच्चा मन्ना बसे पची आइले पनी इस त्यों दिन आरु याद आए पनी त्यो आजर बाज रहे हम सब बसे को दिन आरु बड़े याद आऊं चाहिए मलाई तेरे सोच विदेश गए आलियो बुआ में सब हासिब बसे हैं ना तेरे लिए कर दे तारा इसमें ये वाला दूसरी तीन टक पूरा सा तपाईं लाई बच्चा मां जून चानी बेसिक एजुकेशन लीन बेला मां गाइडेंस कॉस्ट उसका मनी करा अब त्यागो इन्वायरमेंट साइन जहाँ मां बसे त्यागो स्किल साइन वन ऑफ द बेस्ट ने उन्हें त्यो एरिया को और त्यागो इन्वायरमेंट उन्हें तेस्ते त्यो मामा आरु सब पे त्यो स्कूल को टीचर उन्हें त्यो अंतिम लेकर दान मला बड़ी इनकरेस बनी बहुत पढ़ने में अंतिम बच्चे अब विदेश गए हो विदेश गए बच्चे तेरी बेला पढ़ने ही पड़ता मनी बन थियो और आप पढ़ाई पढ़ती बनी बड़ी कंसेस थियो बहिन थियो है ना कती बार सपोस ना बाई इटली में इटली चाहे मैं फाइव एंड हाफ इयर्स इटली जाएं बस इन लास्ट में मेरे फेलोशिप पीएचडी जाएं सभी तेरी मरा गाने मेले चार जना दाजुबाई मौत देखो तो पहले जीत होना होना अजूरा अहिले अन्य दाजुबाई रुका होना होना और उधर दाजुबाई चाहे मेरे माइलो बाई रा कांचो बाई चाहे टोकियो जापान बस अन्य साइनो बाई चाहे पोहरा बुआ सोनी बस तो पहले कोई लेके अब विदेश में बसे को मानसे विदेश में पढ़े को मानसे मैं विदेश में पनी तो एक आम गवर्नर सक्सु नेपाल नफर क्यों जमाने कोई लेके इस तो सोच आए ना तो चाहे आए ना ऑफर और चाहे आए जैसे मेरा दूसरा कुरा थी और उड़ा क्या थी वो नहीं नेपाली फर्क के रखे हैं काम करने मन्नी वड़ा रहा और कुछ नहीं बुआ मम्मी को इच्छा पानी नेपाली फर्क दिया होनती है यही बहुत दिया होनती है मन्नी थी जब दूसरा कारण निकल जाते हैं मैं नेपाल फर्क को खास मैं कोई लेवन विदेश बहुत नहीं सोचते ना ही ना अजन नेपाल में आए रहपनी कती राम रो काम करी रहनु भाई को सा निशुल्क रूप में मुट्ठी रोगी हर को लागी झंडे झंडे देवता साबित भाई रहनु भाई को सा इस तो यो काम हर को अजन निरंतरता देते जानू वाला हम रसूब काम है ना अन्य इंटरकास्ट विवाह करनु भाई हाले तपाईं बहुत ट्राई हुनु हुन्छ तेस्पसी तपाईं को स्त्रीमती लक्ष्मी युटे क्षेत्र में युटे लगभग युटे युटे किसी को पेशा मेडिकल फील्ड में उन्होंने सब लक्ष्मी जी बनी यू कारण लेकर दाखिले और तो सहज हुन्दो रहे सब प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में की अलग तो कहीं ऑफ़ टाइम होन्सा अन्य सहज हुन्दो रहे सब मतलब और साथी भाई आरु बन्चो संकुरा होन्सा इंटरेक्शन होन्सा बस्तर में हम लोग कोटी कारों से जिंदगी अथवा रात ही दो बजे तीन बजे चार बजे उठेर जान पड़ सके लेकिन है ना रात भरी बने ऑपरेशन होने सके लेकिन इमरजेंसी पड़ सके तेज़ तो मतलब और फिल्म को मैंने चलते बुद्धना सागर है ना उनका सोने उठेर जाने पर नहीं क्यों यो बने ऐसे तो मम्मी और लाइसेंस वाले का ती फील होने जा छोरों लाइसेंस डॉक्टर बनाए यो बने रखूँ खुशी भाई आती है तब तीमरो जिंदगी देख रहा था सारे मलाई चाहे य तो आमी रात ही पनी जून बेला पनी गाड़ी लेना आया हूँ जो रात ही मैंने उठे रह जाऊँ बाहर गारा उन पाया हूँ ना फिर आधी घंटे में जाऊँ ऐने कहीं लेके तो सब परसेंट था अंतियों से बुद्ध ना गारा हूँ जो वाला जस्ता लाख से मलाई तो ये वाले फील को होता है हरी त्यो किसी में को तेज त्यो लेवल को मिसअंडरस्टैंडिंग � त्यों चाहिए त्यों सम्मान चाहिए यूरोपीयन एसोसिएशन पर कार्डियोथोरेसिक सर्जरी मन्नी वाला संस्था चाह त्यों चाहिए मुटु रोग बनो ना कार्डियोथोरेसिक सर्जरी बन्चा यो फील को संसार भरी को डॉक्टर और मेंबर संदेश को मोबाइल देश को मेंबर चुवा है ना अरे त्यो आवार चाहिए संसार भरी बाढ़ा एक जना त्यो रिसर्च गरे बापत अथवा त्यो रिसर्च राम रो बारे में अनुपालन हो इन्हें त्यो बापत पागो आवार होते हैं नेपाल सरकार को तरफ बाटा विद्या भूषण विभूषित पनी व्यक्तित्व होना चाहिए तब भाई इस तरह सम्मान और उले कुत्ती को जिम्मेवारी था पी दिन सा ये ले चाहिए ये वड़ा अवसला प्रदान कर सकता मन्ना कि ना वंदा हरी रिकॉग्निशन जस्ट लाख से मलाई कि ना वने तब अनेस्ली सिंसियरली आपने फील में आपने प्रोफेशन में तो लाइक नहीं रहने वाला उनसा है ना तब बीच बीच में ये आवाज़ आ रही है आये मन्ने इनकरेजमेंट वड़ा है ला मेले काम करेगो ठीक है रह अपनो पेशा तो छोड़े सत्यो बाहेक समाज सेवा गरी रहनु भाई को सा यस का बावजूद पनी तो पहले आप वुले तिस्ता कुने दृष्टि कोड बनानु भाई को सा भविष्य को लागी तिस्ता कहीं योजना बनानु भाई को सा अब प्रोफेशनल लाइफ में तो अब ये वाला तो सेव द आर्ट ला हमले आज अकंटिन्यूटी दिन देखूं आम्रो चाहे दस 
मुटु रोग उपचार करने केन्द्र मुटु रोग संबंधी का डाक्टर को अज्ञान अभाव देखि तेजी मेरे एट रिक्वेस्ट के भन गमेंट लेवल में मिनिस्ट्री लेवल में चाहे एटलिस्ट अब सातवटा प्रदेश अलग हर एक प्रदेश में मुटु रोग को उपचार केन्द्र है तो प्रदेश लेवल को अब प्रदेश लेवल को अस्पताल खुल खुल हो जो लगता मैं तो इसमें कम से कम एट मुटु को केन्द्र तैं खोल तो दुर्गम को टाड़ा टाड़ा को मानेह सब उपचार को काठमंडू नहीं आने पर्ने अवस्था दबाई प्रोसेस अगड़ी बढ़े हमें चाहे अब मिनिस्ट्री को भन न अथोरिटी से बेला बेला में भेट होता खेल हमें तेज पर्सनल लेवल में कुरा करने कहीं सजेसन को लाई कुछ मैं हमें राखने कर मेरे इंटरव्यूर में तो मैं सदै प्राय जसो ये कुछ एकदम जोरदार रूप में उठाई रहा हो रेवदा हाट के संस्थागत रूप में एक दुई ठाव हमें कुरा कर मेरे मेन कंसर्न को अलग जस्तु पेरीफेरी में कत पोखरा होता कत हार्ट सर्जरी सुरू कराइद पाए हुए भाई खाले सोच है एटा है तेस में सपोर्ट करने जस चितवन को पुरानों मेडिकल कलेज में मुटु को अपरेशन में गए तैं मेरे एकजुन साथी हो डक्टर कौशल तिवारी भाई ट्रेनिंग को बाहर जानू हमें जोइंटली मुटु को सर्जरी तैं सुरू कर आठ दस जना को अपरेशन भी कराया हो तर कंटिन्टी चाहे होना सकें क्यों भादा मुटु को शल्यक्रिया महंगो र प्राइवेट सेक्टर में तो करना अलग गाड़ो है गवर्नमेंट को सपोर्ट बिना तेल अब तो बाहेक अब नया नया प्रविधि भिताने कुरा में चाहे मैं गई रखे अलग भी है आऊँदा दिन में अवश्य इस दुई हजार बहत्तर साल में भूकंप गयो तो भूकंप को बेला में तैयार अज धीरे लग्नभक सहयोग का लगी तेस में चाह हमें विशेषगरी चाहे बेला को भिक्टिम्स तो बहत्तर साल को भूकंप जी को दिन में हम हेल्थ कैंप कर दादिंग को मदनपुर भाई ठाव में है पेसेंट चेक कर घर हाल ते हम सब बाहर आये है हम्रे आँखा अगड़ी धेरे घर ढले थे अभी भूकंप ने पुरे मंे आए थे हमें ते बेला पंद्रह बीस जाना अन द स्पोर्ट ट्रिटमेंट गये एकजा बच्चा हेलीकप्टर बार रेस्क्यू कर पर्ने थो ते बेला हेलीकप्टर ही अभालेबल भैन तेज बाटो बड़ पठाने गाड़ी भी चलना छोड़ो बाटो में मृत्यु भैया बच्चा के एकदम दुख लगे कुछ है तर हमें फर्स्ट एड हु हमें धेरे बेला ते प्रदान ग्यौं ते पच्ची धादिंग नुआकोट रर्वत में हमें जस्ता पाता वितरण गये सेवदा हाटले बेलास पच्चीस अब औषधी भन न सामने फर्स्ट एड का कुछ कीर्तिपुर में भी गा थे हम कीर्तिपुर को ये बागमती को किनार में गए तैंको के सुकुमवासी बस्ती को मानेह औषधी निःशुल्क वितरण करने तो काम गये हमें आवश्यकता पड़ेगा सकेसम हाथ दिन हो साथ दि ये काम जारी रहता हमी आशा कर विश्वास न भर कहीं डॉक्टर को पेशा बिरामी बचा भाई सोच होगी लक्ष्य का साथ नहीं तैयार अपरेशन कर अथवा उपचार कर सदैभरी सफलता हाथ लगे सोच भाई फरक भैदि कहीं तो बेला में कस्तु महसूस होनी तो अब ये तब इसमें अवश्य बनी तो अवस्थ दुख लगता रेस में सारे नहीं नो फिंग तो हो तर एवं कुछ के मैं सन के भू मेडिकल साइंस ये चिकित्सा विज्ञान को लिमिटेसन है विज्ञान को भादा खेल विश्वव्यापी इसका रिस्क है इसका फायदा बेफायदा संसार भरी विभिन्न रिसर्च भाग स्टडी भाग मुटुक अपरेशन को कुरा कर हंड्रेड पर्सेंट सक्सेस संसार में कहीं होते हैं तो तब को मुटु रोग को विशेषता अथवा मुटु रोग को अवस्था हेरा रा, कुछ खाले मुटु रोग हो तो हेरा रा। हो अब जस्त सामान्य खाल मुटु रोग को अभी हमें कुरा गये सामान्य मुटु को पुआल टाने में तो रिस्क धेरे हदसम कम इवन लेस देन वन पर्सेंट भाषा है जीरो पर्सेंट लगभग ही अलग तर ठूल ठूल अपरेशन जस्तु भाल दुईटा तीन टा भाल फेन पड़ने अपरेशन मुटु को बाइपास अब सर्जरी भाज नली फेन पड़ने अपरेशन है मुटु फुटे नली फुटे आगे बिरामी में एकदम रिस्क बढ़ी हो डॉक्टर साहब ने एवं काम करूँ जो एकदम संचार मध्यम में छाई थी संभवतः तैयार तीत को तैयार को प्रयास सफल भी भो तर एकजना गर्भवती महिला जिस को बच्चा बचाने पर्ने थी महिला को मुटु फुटे थी अथवा समथिंग तेज मेडिकल संबंधी नलेज हमें तीन धीरे होते झंडे झंडे दुईजना मध्य एकजा रोज् पड़ने अवस्था में तैयार दुईजना बचा सकूँगे कसरी संभव भो प्रयास को सफलता हमें सुनाई दिन हजर यो के आज भाग एक महीना अगड़ी कुरा हो इसमें चाह एकजना चौबीस वर्ष को 
सैंतीस हप्ता को गर्भवती महिला हमारे इमर्जेन्सी में आने छाती दुख्य सास फेर गाड़ो भाई अभी हम ते बेला इको भाई मोटू को भिडियो एक्सरे कर हेद्दे मोटू बड़ा निस्कने मूल नली एवं भाई तो फुटे फुटने लगा अवस्था देखिए भित्री भाग चाती सकता थे बाहर को झिल्ली थे तुरंत अपरेशन नगर तो फुटे भाई मानी को मृत्यु होने भाई आमा को मृत्यु होने साथ बच्चा भी मरीहाल तेल टाइप ए एवोटिक डाइसेक्शन भाषा डाक्टरी भाषा में है तस्त रोग लगे आने भाथ अभी वहाँ लाने तुरंत अपरेशन करने प्लान ग्यौं रेस में समस्या के थी मोटू को अपरेशन कर हमें चाहे रगत पत्लो करने औषधि धे दून पड़ने हो रगत पत्लो करने औषधि धे दिखा चाहे शरीर को सब भाग ब्लिडिंग होने संभावना बढ़ी रहने भाई तेज हमी एक दोधार में के पर्यटन बच्चा पैला निकालने कि मोटू को अपरेशन पैला करने तो कन्फ्यूज भाग एक अभी हमें चाहे गाइनेकोलॉजी को टीम टिचिंग हॉस्पिटल बड़ आने भाई डाक्साबर हमी एनेस्थेजिया बिहोस करने टीम तीन टाइप बसर चाहे सलाह गये अभी पेडियाट्रिक्स को डाक्साबर में बोलाये बच्चा जन्मिदे बितिक के होने है चार वा टीम संगे बस सलाह करे पैला बच्चा निकालने अस पच्चीस आमा को अपरेशन करने भाई डिशीजन भ तर प्रब्लम के भाई तो भाजा बच्चा निकाली सके तो पाठे घर में तो आलो घाव हो तो आलो घाव में तभी रगत पत्लो करने औषधि मैक्सिमम दिखा खरी तैंब ब्लिडिंग होने भाई तो ब्लिडिंग भाई तो आमा को मृत्यु होने सकने भो बच्चा तो बांधने भो तर आमा बचा सकिन्न कि भाई खाले कुछ आए तस्त इनकेस भाठे घर नि फाल्ने भाई भी हम डिशीजन गये है रहा हमें कुरा करते कुरा के भाई ल अब तो होदि चाहे पैला बच्चा निकालने ते पच्चीस पाठे घर लोपन ही राख्ने ओपन राखे तेस में विशेष खाल कपड़ा हो तो गज भाई स्टेराइल गज तो गज सेतो रंग को कोचे राख्ने ते पच्चीस मोटू को अपरेशन सीधे पीछे मात्र पाठेघर बंद करने भाई डिशीजन भर बच्चा निलो बच्चा निल्द बिहोस थे क्योंकि आमा बिहोस कराए पे बच्चा भी लगभग बिहोस होने भाव बच्चा बिहोस भाई पे एक सीपीआर ही करो छा छाती छिदनी भाई हम सीपीआर कर बच्चा इंट्यूबेट कर भेन्टिटर में दुई घंटा राखे बच्चा होस् में रामस आए पे फिर उसे निल अच्छा बांचो है अभी हमें चाहे ते पच्चीस आमा को अपरेशन पेट ओपन ही राखे छाती खोले उसको अपरेशन गये तो मूल नली चेंज गये भर फिर हमें एवटा भो सके अभी छाती क्लोज भाई फिर गाइनेकोलॉजी को डाक्साबर आने भाव वहाँ पाठे घर बंद गए पेट बंद गये तेरी आमा को अपरेशन सात घंटा भन्न सब अल टुगेदर से सात घंटा लगाकर हमें आमा बच्चा दुड़े बचाओ तीन दिन अगड़ी मैं फलोअप में आने यो महान कार्य को गाइनेकोलॉजिस्ट को टीम भी हो बच्चा को डॉक्टर हो समग्र सब जाना को प्रयास सफलता हासिल एकदम हज संभवत यह पेल थी भाई मनमोहन सेंटर में पेलो नहीं हो इसको लगी एक पटक फिर डॉक्टर साहब लधाई भन्न चाहूँ हमी कार्यक्रम प्रयास को अंत्य में आईपुग अंत्य में तैयार जुन भी विषय में मोटू संबंधी होस् अथवा तेव द हार्ट जसरी संचालन कर इसको बारे में हो अथवा मोटू रोगी कतिपय अभी टीवी हे रहने वहाँ को लगी के ही भन्न चाहूँ अब तब सकूँ मैं आपको मोटू स्वस्थ राख मोटू नहीं यो अंग हो जल्ले ना तब को जिंदगी चाहे लंबे आँच और तब को जिंदगी आरामदायी अथवा कंफर्टेबल बना इसको विशेषगरी खानपान में ध्यान दूँ कार्बोहाइड्रेट फैट कम करूँ खाना में निमित व्यायाम करूँ धूम्रपान मद्यपान देखि टाड़ी रहूँ रेस फ्री लाइफ में चिंता मुक्त जिंदगी चाहे बिताओं प्रयास करूँ रस्थ मोटू राख रस्थ रहूँ भाई मैं आह्वान कर हजर यह समय यह तब का प्रयास अस पच्चीस तब का योजना सब सुनाई दूर में धीरे धीरे धन्यवाद हस् ये अवसर दूनभक में एपी एपी वन टीवी लाइन धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहिए थैंक यू हजर विकट हिमाली भेग डोल्पा कालीकोट मुगु त कहीं कर्णाली पुगे यह संस्था ने स्वास्थ्य शिविर में भेटि रोगी औषधी उचित परामर्श और मोटू रोग के बारे में जनचेतना फैलाने काम करते आये सेव द हार्ट ने आज डॉक्टर अनिल भट्टराई संग का वहाँ का प्रयास अस पच्चीस वहाँ का योजना सुनी रहता खेल हमी मोटू को बारे में कति को सोची रह मोटू बचा का लगी के सब कुछ जानकारी करा पायुपनी रथ में मोटू रोग का लगी के कस्ता सजगता अपना पर्च मोटू रोगक लगी के कस्ता उपचार पद्धति लगायत का कुछ यहांसम पुर्यावने प्रयास कर आज को कार्यक्रम प्रयास यहाँ राम लगे होने आशा और विश्वास का साथ में कार्यक्रम प्रयास म रूपा खड़का आज्ञा चाहूँ एपी वन एचडी हेदे नमस्कार presentation